आलोर पथे डाक दिए जाए टाइम्स ऑफ थिएटर टाइम्स ऑफ थिएटर टाइम्स ऑफ थिएटर नमस्कार टाइम्स ऑफ थिएटर के टाइम्स आड्डा में सबाई के स्वागत आज के हमारे संगे आज प्रख्यात अभिनेता विप्लव दास विप्लव दा आपके स्वागत टाइम्स आड्डा विप्लव दार परिचय देवार प्रयोजन पड़े ना तर कारण सबाई जरा बांगला टेलीविसन एवं थिएटर सुक्त ता दीर्घद विप्लव दा के देखे आसार अद्भुत सुंदर कण्ठस्वर हमारे कान लेगे थे एक बार शार पर ही विप्लव दा आपना के प्रथम प्रश्न जेहेतु ये टाइम्स अफ थिएटर थिएटर संक्रांत प्लैटफर्म शुने अभिनय जीवन एक बड़ अंश जुड़े आज सोमित्र तर प्रभाव अपन मध्य क्ज कर प्रश्न उत्तर देवर आगे टाइम्स अफ थिएटर ये आड्डार जरा दर्शक एवं श्रोता तेर विनम्र श्रद्धा भलोबाशा एवं शुभेच्छा जाना मन करी एर एक प्रयास शुभमय शुरू कर बहु मानुष के आर से पुरानो जुगे रेडियोर एक देवे सेटार जो सौमय के अभिनंदन थैंक यू एवं शम्भुमित्र साथ परिचय है तक सब एम ए पास करमिक बंदोपाध्याय व्यक्तिगत भाव पढ़ा उन्नी प्रथम पाठिए विजन भट्टाचार्य का क्योंकि से देखल जे तक उन्नार जथेष बयस एवं अत्यंत जरा दले विजन भट्टाचार्य के जथाथ जो श्रद्धा देवा दरकार से दीना जेटा खूब बरक्तिकर लगे हमें समिता के बोले एरम एक दल थका खूब मुश्किल तक समिता बहुरूपी पाठान एवं एक गल्पटा बहु जैगे जे तक शम्भुमित्र का एक चाँदर मत चाँद धरार मत ओना के देखब उन्नी हमारे साथ कथा बोलें और परवर्तकाले वा हाथ धरे बाड़ी पहुँचब एगल स्वप्न मत छोड़ो सेगल जो हो तो बाड़ी बाबा के बताम जो सम्मित्र कथा बोले आज सम्मित्र साथ हेटे बाड़ी गे उन्नी आड्डा मेरे तो भाई शुरू है एवं हमारे एख मन आ प्रथम दिन बहुरूपी तक नियम छो जो सबा मटीत यू शेपे बसतम समुदा एकदम मजखने चेयर नहीं बसत तक बदल सरकार पागला घोड़ा नाटक टी महला चलते तो हमारे तकाले बांदी के डाके बोलें जो नतून मुख मन हे हाँ बौरबी सन्मान कि जी श्रमिक दान कर श्रमिक हमें श्रमिक बोल उन्नी श्रमिक बोलें हाँ तो श्रमिक कि सूत्रे आलाप दान आप मास्टर मशाई ओ अच्छा थको तो ये तक बिराट पावना कंतु जेटा मन है जे यार फले जेटा हल जो अत्यंत सौभाग्यवान से ही समय बांगला नाटमंच उत्सव हो नाट्योत्सव हो दशचक्र राजा अदीप पाउस चार अध्याय रक्तकरबी एवं मुद्रा राक्षस एतगुलो नाटके समूह अभिनय कर तर रिहार्सल हे बहुरूपी रही घरे से यम दूरत रिहार्सल देखा मन है जो एक जो जेको नाट्य छात्र बिराट बड़ पाउन से भीषण भाव में पावा और एक घटना जो सबाई जाने अने मध्य शुने फेले जे कि मानुषर का शिखी तर दो उदाहरण हे उन्नी जेहेतु से ही समय चोखे खूब एक भलो देखत ना तो शंकर घोष बोले एक जन छें बंधु हमारे बैशी आज के पृथ्वी के नहीं दुर्भाग्यवशत से डान धरत और अभी बाँ हाथ धरे वो लोअर रेंज थे नासुरुद्दीन रोड अब्दी वहाँ के पहुँचे दीत और बाड़ी नीचे गए उन्हें जिज्ञेस करते तुम्हें कि चा खा तो हमें बोलो हाँ मैं और आड्डा हो समय उनारे आड्डा मैंने आई पी टी एर कथा एक दिन रात कथा बलरा सहान कथा पृथ्वीराज कपूर कथा नाना गल्प नाना रकम गल्प तो उन्नी निजे चा बनिए दित चाटा खावा गए उन्नी निजे ही गए रेखे दित रखम बहुदिन आड्डा हार पर एक दिन बोले समुदा चाटा खूब भलो हो बोलें क्या क्या चाटा क्या भलो हो 
তাহলে খেতে ভালো হয়েছে গতকাল ভালো ছিল না তাহলে হ্যাঁ বলো নিত না আজ কেন বললে কি মুশকিল ভালো বলে বিপদে বললাম আর আপনার অত শত ভাবিনি বলে আসলে তুমি জানো না যেটা তোমার কেন ভালো লেগেছে আর যেটা কার্যকারণ জানবে না বিশ্লেষণ করতে পারবে না সেটা বলবে না সমুমিত্র ভালো অভিনয় করে কেন সমুমিত্র খারাপ অভিনয় করে কেন এই যে একটা বিশ্লেষণ করার মন তৈরি করে দেওয়া এটা কিন্তু ওনার কাছ থেকে শেখা এছাড়াও প্রত্যেক দিন সামনে উনি যখন পরিচালনা করতেন সেটাও তো একটা বিরাট বড় পাওনা বলে আমি মনে করি বহু রকম পাগলা করার সময় এবং পরবর্তীকালে আড্ডার মাধ্যমে আমি মনে করি যে ওটা ওই দেড় বছর আমি মঞ্চে অভিনয় করার নানা উপাদান ওনার কাছ থেকে পেয়েছি এবং একটা অদ্ভুত জিনিস আপনি কিছুদিন আগে গল্প করতে করতে বলছিলেন যে স্কুলে যখন রচনা লেখার ব্যাপার আসত একটা রচনা আপনি কোনোদিন লিখতেন না সেটা হচ্ছে যে তোমার জীবনের লক্ষ্য এটা খুব মজার ব্যাপার মানে এটা যদি একটু গল্প করে না আমি আমি এটা কিন্তু গল্পর থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে আমি ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়বো বা ইকোনমিক্স নিয়ে পড়বো এটা আমি ঠিক করে রেখেছিলাম আচ্ছা কিন্তু তারপরে কি করব এটার সম্পর্কে আমার কোনো সম্মক ধারণা কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না আমার একেবারেই আমি বলতে পারি অজ্ঞ ছিলাম আমার স্বপ্ন ছিল ক্লাস এইটে পড়তাম টেলিভিশনে কাজ করবো টেলিভিশন বলতে আমার মনে হতো পাড়া মিনিটের মতো গোল বাড়ি এবং প্রত্যেকটা থাম্বার পাশে পাশে একটা করে স্টুডিও সেখানে তো টেকনিক্যাল কাজ হবে আমি তো টেকনিক্যাল কাজ করব না তাহলে টেলিভিশনে কী কাজ করব কিছুই বুঝতে পারতাম না ফলে আমি ওইভাবেই গ্রাজুয়েশন করলাম এমএ পাস করলাম এবং এক বছর বসে রইলাম নানা জায়গায় ইন্টারভিউ দিলাম কোনো জায়গায় কোনো চাকরি পেলাম না অবশেষে শিক্ষকতার কাজ পেলাম আচ্ছা এই শিক্ষকতা করব এটা তো আমার ওই তোমার জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে ছিল না ঠিক আমার কোনো দিনই ভাবনা ছিল আমি পড়াব এটাই পড়ালাম পড়াবার পরে হঠাৎ করে কাকতালীয়ভাবে দূরদর্শনে নবনানন্দা তখন আমি পড়াতাম ক্ষীরের পুতুল হচ্ছে আমার ছোট্ট ভয়েস ওভার ছিল সেটা শুনে অনন্যা ব্যানার্জি তিনি প্রডিউসার আমার ডেকে বললেন যে আপনি কি আমাদের প্রেজেন্টেশন ইউনিটি যোগ দেবেন আমি সেটা ওটা অ্যানাউন্সমেন্ট ভালো আছে কী করতে হবে ওটা অডিশন দিতে অডিশন দিলাম হয়ে গেল আমি অ্যানাউন্সার হয়ে গেলাম এটাও আমি জানতাম না তারপরে মীরা মজুমদার তিনি আমাদের যখন ডিরেক্টর ছিলেন তিনি বললেন যে আমরা কোনো ছেলেকে পারমানেন্ট করবো না শাশ্বতী এবং চৈতালি পারমানেন্ট হবে তুমি নিউজে চলে যাও আমি নিউজে চলে গেলাম এবং আরেকটা আমার স্বপ্ন ছিল নিউজ তো আপনি দীর্ঘদিন বহুদিন পড়েছেন আরেকটা আমার স্বপ্ন ছিল যে রেডিওতে আমার সুবীর ঘোষকে খুব ভালো লাগতো আমার ওই কণ্ঠস্বরটা আমার ভীষণ প্রিয় উনি এইচ এম বি সঙ্গীতাঞ্জলি অনুষ্ঠানটা করতেন ওইটা আমার করার খুব ইচ্ছে ছিল এবং সেটাও কাকতালীয়ভাবে আমার কাছে হয়ে গেল কারণ আমি যে অফিসে চাকরি করতাম গ্রান্ট তার নিচে গ্রান্ট কেনে নেয়ের নিচে রুমা গুহটা করতার হাজব্যান্ড অরুপ গুহটা করতার রেকর্ডিং স্টুডিও আচ্ছা সেই রেকর্ডিং স্টুডিওতে আমাকে একদিন রেকর্ডিং পার্ট তো ডেকে বলতো যে সুবীর ঘোষ এসেছিল আমারও সেই একটা মানে স্বপ্নের মতো মনে করলো যে সুবীর ঘোষের সাথে পরিচয় হবে এবং উনি আমাকে বললেন যে যদিও আপনার কণ্ঠস্বর দূরদর্শন অনুমোদিত তা সত্ত্বেও কিন্তু আপনাকে একবার আমাদের অডিশন দিতে হবে তাই লেজেন্ডস অফ গ্লোরি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রেকর্ডটা রেখে যাচ্ছি আপনি এটা স্ক্রিপ্ট করে রেকর্ড করে রেখে যাবেন আমাদের যদি ও স্ক্রিপ্টটাও তোমাকে করে দিতে হবে স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড অর্ডার যদি আমাদের কর্তৃপক্ষ সেটাকে অনুমোদন করেন তাহলে আপনি অনুষ্ঠানটা করবেন তারপরে আমার দশ বছর আমি অনুষ্ঠানটা করেছিলাম এই হয়ে গেল এবং তারপরে আমি থিয়েটার নিজের দল করেছি অন্য দলে অভিনয় করেছি থিয়েটারের প্রতি আমার চিরকালে আকর্ষণ আজও আকর্ষণ আছে সেই সূত্রে আমি অঞ্জন দত্তর সাথে থিয়েটার করেছি এবং অঞ্জন দত্তই প্রথম আমি জানতাম না যে যে ভিডিওতে অভিনয় করতে গেলে কী করতে হয় প্রথম ভিডিওতে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ থেকে থিয়েটার থ্রু দ্য এজেস অঞ্জন দত্ত ইপসেনের গোস্ট করে এবং আমি তাকে পাঁচটা ম্যান্ডাস করি এবং তার আগে যে প্রযোজনা সংস্থা থেকে হয়েছিল সে প্রযোজনা সংস্থা হচ্ছে ইনফোকম রবীন ঘোষ রবীন ঘোষ এবং সোনেক্সের যোশন দস্তিদা এরাই দুজন ছিলেন তখন মূল প্রযোজক কিন্তু রবীন্দ্রা আরও বেশি কি বলবো সক্রিয় ছিলেন কারণ রবীন্দ্রা 
প্রোডাকশনের সাথে জড়িত থাকতেন পরিচালনা করতেন উনি এটা টেলিপ্লেটা ডিরেক্ট করেছিলেন এবং তার আগে রবীন্দ্রার ওখানে আমি কোল ইন্ডিয়া এবং বিভিন্ন কোম্পানির কর্পোরেট ইআইডিএল বলে একটা কোম্পানির আমি ডকুমেন্টারি অ্যাঙ্কারিং করেছি ভয়েস দিয়েছি তো রবীন্দ্রা আমার অভিনয় থেকে বললে এই কী বিপ্লব তুমি তো অভিনয় করো আমাকে কখনো বলো নি তো আমি তখন রবীন্দ্রাকে বলেছিলাম সূর্য আলো দেয় আপনাকে কবে বলেছে তখন রবীন্দ্র এরম ব্যাপার আর এরম ব্যাপার তখন আমি ওই ওই সিরিজে আমি ম্যাকবেথ ডিরেক্ট করলাম মিডিয়া ডিরেক্ট করলাম এই করে আমার মঞ্চ থেকে ভিডিও অর্থে আমার কাজটা শুরু করল এবং সেই অর্থে তোমার প্রথম মেগা সিরিয়াল কোনটা মানে যে জন্মভূমি জন্ম হ্যাঁ হ্যাঁ এবং সেটার কিছু মজার ঘটনা যদি বলো জন্মভূমি আমি যে অভিনয়টা করতাম সেটা খানিকটা লোকে বলে যে বেয়াল্লিশ বলে একটি ছবি হয়েছিল সেটা বিকাশ রায় সেই চরিত্রটা সাংঘাতিক জনপ্রিয় হয়েছিলেন অত্যন্ত মানে নির্দয় একজন ব্রিটিশ আমলের পুলিশ অফিসার এবং সেই মঞ্জু দেখে একটা দৃশ্যে উনি বলেছিলেন মহাভারত বলেছে সেখানে তো কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বাঁচিয়েছিল বস্ত্রহরণ থেকে এখানে আমরা থেকে বাঁচাবো মানে অসম্ভব একটা মানে খলনায়কের ভূমিকায় তো আমার পাঠটাও ছিল ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার ফলে ভারতীয় অনেককে স্বদেশীদের অত্যাচার করা নানা রকম মানে বাচ্চাদের অত্যাচার করা ধর্ষণ করা এগুলো অনেকগুলো ছিল তো আমি এরকম তখন ডেরেক ব্রায়নের কোম্পানির হয়ে বহু জায়গায় কুইজ করতে যেতাম এরকম খড়গপুরে কুইজ করতে গেছি পঁয়ত্রিশ জন মধ্যবয়সী মহিলা আমাকে তারা প্রায় রান্না করতে করতে উঠে এসে হাত মুছতে মুছতে এসে বললো যে আপনি পুলিশে কোন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন তারা যে আমি চাকরি করি না আমি অভিনয় করব হতে পারে না আপনার মতো বাজে লোক আপনি সমাচার করতে রেপ করলেন কেন আর সমাচার করতে কেন রেপ করি সমাচার করতে পড়ি ভূমিকায় পাঠ করছে আমি সোমের ভূমিকা সোম পরিকে রেপ করেছে সোমা আমার বন্ধু আপনি চাইলে ফোনে কথা বলতে পারেন এটা একটা তারপরে বহু জায়গায় মানে আমি যখন ডালাউস ইনস্টিটিউট মেম্বার সেখানে আমার এক মেম্বার বলেছো তুমি কিন্তু কোনো দিন আমার বাড়ি এসো না আমার মেয়ে এবং আমার বউ বলেছে তোমাকে খুন করবে তো তাতে আমার মনে হচ্ছে যে নিশ্চয়ই আমার আমি যে চরিত্রটা অভিনয় করতাম সেটা এতটাই ওদেরকে বিরক্ত করেছে জানিয়েছে এবং রাগিয়েছে সেখানে কোথাও একটা অভিনয়ের সাফল্য তো আছে এর এর পরবর্তীকালে আর কোন কোন সিরিয়ালে তুমি কাজ করবে এই অনেক অনেক সাল এটা তো অনেক মানে উল্লেখযোগ্য কোনটা বলে বলে রাজেশ্বরী করেছিলাম রাজেশ্বরীতে আমি প্রিন্স দ্বারকা নাথের পাঠ করেছিলাম আচ্ছা সেটা আমার মনে হয় খুবই উল্লেখযোগ্য চরিত্র পরবর্তীকালে আমি একটা সিরিয়ালে করেছিলাম সেটা অবশ্য মেগা সিরিয়াল ছিল না উইকলি সিরিয়াল ছিল শেষ প্রশ্ন বলে সেখানে ইন্দর্শনের পরিচালনা ছিল আচ্ছা এবং তারপরে এখন নয়নতারা সীমারেখা রূপকথা ভাঙা করার প্রচুর করেছি এবং ওরকমভাবে আলাদা করে পাশাপাশি চলচ্চিত্র অনেকগুলো ছবিতে হ্যাঁ চলচ্চিত্রে চল আমার প্রথম ছবি চলচ্চিত্র হচ্ছে মলয় ভট্টাচার্য পরিচালিত কাহিনী যে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল দ্যাট ওয়াজ এইটি নাইন নাইনটিন ছবি আমি পরবর্তীকালে বেশ কিছু মানে ওই যেগুলো খুব বাণিজ্যিক ছবি সেরকম কিছু করেছি এবং ইদানিংকালে যে দুটো ছবি বা তিনটে ছবি আমার কাছে মনে হয় খুব আমার খুব ভালো লেগেছে কাজ করে একটা চতন ঘোষের ময়ূর রাখি একটা হচ্ছে শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতা রায়ের কণ্ঠ এবং সুজিত মুখার্জির গুপ নামি তারপরে যেটা মুক্তির অপেক্ষায় আছে সেটা দু হাজার উনিশ সালে শৈবাল মিত্র একটা ছবি করেছে হৌলি কনসপিরেসি বলে সেখানে মূল দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন সমুদ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নাসির উদ্দিন শাহ সেখানে আমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছি এবং অনুসরা মজুমদার অমিতা চট্টোপাধ্যায় কৌশিক সেন অনেকেই এই ছবিতে রয়েছে এবার বিপ্লব দাস মানে এই যে দীর্ঘ অভিনয় জীবন এত অভিজ্ঞতা আমি তোমার কাছে একটু টেকনিক্যাল না হলেও একটু সমালোচনামূলক একটা প্রশ্ন করতে চাই যে তখনকার অভিনয় পদ্ধতি থিয়েটার এবং এখনকার অভিনয় থিয়েটার এই দুটোর মধ্যে কি তুমি কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ না তখনকার এখনকার বলতে কাল বিভাগটা কোথায় কোন সাল থেকে কোন সাল না আমি যখন অভিনয় 
দেখছি সেটা সত্তর সাল থেকে ঠিক তার একটু হয়তো খানিকটা সত্তর সাল থেকে এবং তারপরে এখন দু হাজার একুশ মানে প্রায় তিরিশ এবং বিভাজন করাটা ঠিক হবে না যেটা একটা আমার নিজের ব্যক্তিগত মত এটা কেউ মানতেও পারে নাও মানতে পারে যে দুটো ধরনের থিয়েটার হতো একটা হচ্ছে পেশাদারী মঞ্চ বা বাজার স্টার বিশ্বরূপা তারপরে রঙ্গনা এসব জায়গা রংমহল এসব জায়গায় যেখানে মানে বাণিজ্যিক থিয়েটার হতো সেখানে মানে চলচ্চিত্রের নাম করা অভিনেতারা অভিনয় করতেন আরেকটা হতো গ্রুপ থিয়েটার যারা ট্যাকের পয়সা খরচা করে নিজের পকেটের পয়সা খরচা করে মুক্ত অঙ্গনে তারপরে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে নাটক করত এবং এই যারা নাটকগুলো করত এরা বেশিরভাগই চাইত যে সেই নাটকে একটা কোনো জোরালো বক্তব্য থাক সেটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী হলেই ভালো এবং প্রতিবাদী কারণ এটা উৎপল দত্তের কথা যে নাটক এমন একটা মাধ্যম যে একজন চাষি যে পড়তে পারে না সে সংলাপ কিন্তু বুঝতে পারে সুতরাং আমি তার কাছে পৌঁছতে পারি কিন্তু আমার থিয়েটারের মাধ্যমে থিয়েটারে সেই ক্ষমতাটা আছে একটা চাষি তো বই পড়ে সে কোনো দিনই মার্কসিজমও বুঝবে না লেনিনও বুঝবে না মাউসিমও বুঝবে না কোনো এজিমই বুঝবে না কিন্তু তাকে যদি আমার বক্তব্যটা সেটা যাই বক্তব্য হোক না কেন আমি যদি নাটকের মাধ্যমে পৌঁছে দিই সে গল্পের মধ্যে দিয়ে দেখতে পারে এবং সেটা বিরাট বড় একটা হাতিয়ার তো সেই হাতিয়ারটা আমি তখনই ব্যবহার করতে পারব যখন আমি প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো অনুদান নেব না যে মুহূর্তে প্রতিষ্ঠান অনুদান দেবে সে মুহূর্তে তো আমি তাদের বিরুদ্ধে কথাই বলতে পারব না সুতরাং তাদের কথা অনুযায়ী বা তাদের কোনো সমালোচনা না করে আমাকে নাটকটা ভাবতে হবে সেখানে একটা আপোষের প্রশ্ন এসে যাচ্ছে সেইটা আমার মনে হয় একটা বড় কারণ যে কারণে যে একটা সময় যখন উৎপল দত্ত নাটক করেছেন বা অজিতেশ বন্ধ সৌমিত্র বিভাস চক্রবর্তী অসিত মুখোপাধ্যায় শ্যামল ঘোষ অরুণ মুখোপাধ্যায় তারা যে মানে প্রচণ্ড পরিমাণ একটা কি বলবো কোনো রকম নীতির দ্বারা বা কোনো একটা বক্তব্য রাখার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাটকগুলো করেছে আজকে সেই নাটক করতে গেলে আমাকে দুবার ভাবতে হবে যে এই নাটকটা আমাকে করতে দেবে তো যেমন আমার মনে আছে যে একটা সময় দুঃস্বপ্নে নগরী সরকার থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তো এবং সেটা উৎপল দত্ত বলেই করতে পেরেছেন মনুমেন্ট উনি গিয়ে বললেন যে বর্তমান রাজ্য সরকার তখন বোধ হয় গানী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমাদের এই দুঃস্বপ্ন নাটক নাটক দুঃস্বপ্ন নগরী নাটকটিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করছে তাই আমরা দুঃখিত যে আমরা দুঃস্বপ্নের নগরী আপনাদের সামনে করতে পারবো না আমরা অন্য নাটক করবো আমাদের আজকের নাটকের নাম আজকের নাটক করে দুঃস্বপ্নের নগরী করলেন তো এটা উনি করতে পারতেন এছাড়া কোনো ওনার পক্ষে ছাড়া সম্ভব না আর উনি তো চিরকালই প্রতিষ্ঠান বিরোধী কাজ করেছেন পরবর্তীকালে যখন এখানে বাম সরকার এসছেন তখন ওনার বাম সরকারের সাথে একটা মানে যোগাযোগ ছিল তাও কিন্তু উনি অত্যন্ত কি বলবো র্যাডিক্যাল লেফট হিসেবে উনি জেলও কেটেছেন তো সেই থিয়েটারটা করাটা খুব মুশকিল হয়ে যায় যদি আমি কোনো রকম অনুদান নেই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সেইটাই বোধ হয় আমার মনে হয় বক্তব্যের দিক থেকে আর আরেকটা কথা তো এটা তো অনস্বীকার্য যে শম্ভুমিত্র অরিদেশ বন্দ্যোপাধ্যায় উৎপল দত্ত এরা একটা কীরকম বিশাল মাপের থিয়েটার ব্যক্তিত্ব সেই মাপের ব্যক্তিত্ব এখনো পর্যন্ত আমাদের চোখে ধরা পড়েনি পরবর্তীকালেও যারা করেছেন যেমন আমি মনে করি বিভাস চক্রবর্তী চাকমাঙ্গা মধু এবং রাজরক্ত মারিচ সংবাদ জগন্নাথ অরুণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামল ঘোষের নয়ন কবিরের পাড়া অসিত মুখোপাধ্যায় নিলাম নিলাম সামান্য প্রযোজনা এবং মাদক মানুষী কন্যা বিভাস সাংঘাতিক ভালো তো আমি বলবো না যে পরবর্তীকালে প্রযোজনা ভালো হয়নি প্রযোজনা হয়তো অনেক ভালো হয়েছে কিন্তু হয়তো বা আমার মনে হচ্ছে যে এরা যে মাপে সেই মাপটা হয়তো এদের অনেকটা উঁচু মানের মাপ বলে আমার মনে হয় আচ্ছা মানে থিয়েটারে তো ওরকমভাবে চলচ্চিত্রে যেমন একটা স্টার ভ্যালু তৈরি হয় থিয়েটারে তো ওইরকমভাবে কোনো স্টার ভ্যালু তৈরি হয় না যার জন্য থিয়েটারটা বিক্রি হতে পারে 
দেখেছি বেশ কিছু অভিনেতার দ্বারা দর্শক কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছেন এবং আমি নামই বলতে পারি দেবশঙ্কর হালদার একজন গৌতম হালদার একজন যাদের আকর্ষণে কিন্তু মানুষ নাটক দেখতে এসেছেন এবং বেশ কিছু দল যেমন কৌশিক সেনের আমি যে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যেটা উনি করেছিলেন থানা থেকে আসছি একটা নাটক চমৎকার প্রযোজনা এবং অমানুষ করেছেন তারপর অসংখ্য ভালো প্রযোজনা করেছেন এবং এরম না যে প্রযোজনা ভালো হচ্ছে না কিন্তু তারপরে এরপরে যখন আমরা সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আরেকজন অভিনেতা আমি আমি খুব ব্যক্তিগতভাবে ওর অভিনয় আমার খুব ভালো লাগে উনি শম্ভুমিত্র বলে একটা নাটক করেছেন যেটা শম্ভুমিত্রর জীবনী নিয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে অসাধারণ একটি প্রযোজনা এমন নয় যে এই যুগে অসাধারণ প্রযোজনা বা অভিনয় হচ্ছে না কিন্তু আগে যে উন্মাদনাটা ছিল একটা কীরকম আন্দোলনের মতো ছিল সেইটা বোধ একটু ভাটা পড়েছে বলে আমার কাছে সে তো পড়েছে মানে সেটা কিন্তু প্যান্ডেমিকের জন্য নয় মানে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমি একটি জায়গার সাথে যুক্ত ছিলাম যেখানে আমাদের একটা ফিফটি সিটার ছোটো অডিটোরিয়াম ছিল এবং সেটা কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে বাক স্ট্রিটেই ছিল কিন্তু সেটাতে পঞ্চাশটা সিট প্যান্ডেমিকের আগেও ভর্তি করতে কিন্তু আমাদের বেশ অসুবিধে হতো এবং মানে উষাদির মতন মানুষের অভিনয় হচ্ছে সেখানেও কিন্তু অসুবিধে হয়েছে কিন্তু এই যে তুমি যেটা বললে যে দেবশঙ্কর হালদার কৌশিক সেন এই এদেরও কিন্তু দেখো একটা স্টার ভ্যালু আছে মানে এরাও কি সুমন মুখোপাধ্যায় সুমন মুখোপাধ্যায় এদেরও একটা কিন্তু স্টার ভ্যালু আছে আমি বলছি কলকাতার এই দলগুলো ছাড়া মফসলে প্রচুর ভালো নাটক হচ্ছে তাদের কিন্তু কোনো দর্শক তারা পাচ্ছে না এইবার পাশাপাশি কলকাতার কিছু দল কিছু পরিচালক তারা কিন্তু নাটকে নাটকটাকে চলার জন্য কিছু স্টার ইনজেক্ট করছেন তাদের নাটক তো এটা কতটা স্বাস্থ্যকর নাটকের জন্য না আমার কথা হচ্ছে যে থিয়েটার খুব বিতর্কিত তিনি কিন্তু কলকাতা শহরে বাণিজ্যিকভাবে সফল নয় কোনো থিয়েটার তো বাণিজ্যিক সাফল্য পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট কারণ একটু চটক নেই সিনেমার মধ্যে আমার একটা চটক আছে একটা গ্ল্যামার আছে এটা একেবারেই ওই সময়ে ওই যুগের আর্থ সাংস্কৃতিক সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর যে নাটকগুলো হচ্ছে অনেকে পাগলের মতো দেখতে গেছে যেমন আমার মনে আছে যে উইঙ্কল টুইঙ্কল রাত্রে প্রাক্তন দেখা হয় খুব সম্ভবত বা পরবর্তীকালে প্রাক্তজনের রুদ্ধ সঙ্গীত প্রচণ্ড জনতা এসেছে আসলে নিয়ে যে তারা মানুষ দর্শক দেখতে এসছে এবং এটাও আবার নির্ভর করে যেমন আমি মনে করি যে মানে এদিকে মানে এই কল্যাণীর দিকে বা নদীয়ার দিকে বা বসিরহাটের দিকে এটা কিন্তু নাট্য চর্চা ঐতিহাসিক নাট্য চর্চা হচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু বহু জায়গায় নজরুল মঞ্চ রবীন্দ্র ভবন এরম ধরনের অডিটোরিয়াম করা হয়েছে চর্চাটা হচ্ছে এখন লোক আসবে কি আসবে না সেটা অনেকটা প্রচার অনেকটা নাটকের উৎকর্ষ এই দুটো মিলিয়ে তৈরি এবং সেক্ষেত্রে কি তোমার মনে হয় নাটকের কন্টেন্টেও গণ্ডগোল হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় না আমি মনে করি না নাটকের কন্টেন্টে গণ্ডগোল তখনই হবে যখন আমি মানে মানে কী বলবো আমি মনে করি নাটকটা তো মূলত মানে এই ধরনের নাটক আমরা একটুখানি আমাদের প্রতিবাদী নাটক হয় এগুলো আমাদের অনেক কিছু ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে আমরা কথা বলি সেরকম নাটক যেমন আমি মনে করি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যে নাটকগুলো করেছেন সেগুলো তো সেই অর্থে ওই রকম রাজনৈতিক নাটক নয় উৎপল দত্তের মতো কিন্তু সেগুলো সাংঘাতিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল নাট্যকারের সন্ধানে সেরা গান যখন একা মঞ্জুরিয়ামের মঞ্জুরি তিন পয়সার পাড়া তো এগুলো তো জনপ্রিয়তা পেয়েছিল বিকজ প্রযোজনার গুণে অভিনয়ের গুণে ওই যে বড় মাপের প্রযোজনা বড় মাপের অভিনয় সেইটা হলে পরে দর্শক আবার আসবে আসবে সেইভাবে এবং এখন এই যে ওটিটির রমরমা টেলিভিশনের রমরমা 
এটারও কি একটা পরোক্ষ ফল আছে যে মানুষ বাড়িতে বসেই সবচেয়ে আলাদা দর্শক আছে সেটা আমি কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে প্যান্ডেমিক টাইমে একাডেমিতে গিয়ে দেখেছি বেশ কিছু থিয়েটার মানে আমি কৌশিকের নাটক দেখতে গিয়ে দেখেছি যে অলমোস্ট হলফুল জ্ঞানমঞ্চে দেখেছি একাডেমিতে দেখেছি দর্শক কিন্তু আসছে দেবশঙ্করের নাটকেও দেখেছি যে প্রচণ্ড কিছু নাটকে হয়তো হয় না হয়তো তাদের তাদের যেটা বলা হলো যে সেই নামটা নেই সে প্রতিষ্ঠাটা নেই সেটার জন্য প্রচারটা সঠিক সঠিক নয় পাইছে না সেই কারণে তারা হয়তো চালাতে পারে না কিন্তু আমি কাগজে তো প্রচুর বিজ্ঞাপন দেখি যেগুলো কিনা অনামি পরিচালক তারাও তো মধুসূদন মঞ্চ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস মাঝে মধ্যে শিশির মঞ্চে নাটক করছে নাটক করার চর্চাটা এখনো চালু আছে সেটা খুব স্বাস্থ্যকর নাই মনে করি এই যে মানে আমাদের টাইমস অফ থিয়েটার যে অলরেডি একটা পোর্টাল আছে এবং প্রতি শুক্রবার আমরা একটা করে নাটক পডকাস্ট করছি এটাতে আমরা দেখছি বেশ কিছু নাটকের দল শুধু নয় বেশ কিছু সাধারণ মানুষও ইনভলভ হচ্ছেন এবং আস্তে আস্তে যে আমরা টাইমস অফ থিয়েটার রেডিও আনছি যে রেডিওতে আমরা সারা দিন ধরে নাটকের আলোচনা নাটকের গান নাটক এইগুলো করব যেটা মূলত তোমারই দায়িত্ব তো এটাতে কি মনে হয় যে মানুষের ইনভলভমেন্ট বাড়বে একদম আমি এটা সম্পূর্ণভাবে অত্যন্ত আস্থাবান তার কারণ আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে বলি আস্থাবান একটা সময় ছিল এইচ এম বি এফ এম তারা নিয়মিত নাটক করত এবং আমি প্রচুর নাটক নিজেও লিখেছি এবং একটা সিরিজ করেছিলাম বিশাল হোমসে বাংলা অনুবাদ করে এবং সেটা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল ওগুলো ছিল আধ ঘন্টার স্লট আধ ঘন্টার স্লটে নাটক পঁচিশ মিনিট নাটক পাঁচ মিনিট বোধ হয় বিজ্ঞাপন থাকতো রেডিওর নাটক মানে অডিও নাটক শোনার কিন্তু মানে ইচ্ছে এবং প্রচলন এখনও ভীষণভাবে আছে এবং আমি মনে করি যে পুরনো দিনের কারণ আমার নিজের একটা অনুষ্ঠান আছে শেক্সপিয়ার ও রবীন্দ্রনাথ একই মঞ্চে সেটা মঞ্চে করি কিন্তু সেটা শ্রুতি বেসিক্যালি তো সেটা দেখে অনেকেই বলেছিলেন বিশেষ করে একজন খুব নাম করা অভিনেতা ভালগুনি চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন যে মনে হচ্ছে রেডিও নাটক শুনছি চোখ বন্ধ করে তো সুতরাং তার মানে ওই আকর্ষণটা কিন্তু মানুষের কাছে আছে কারণ দুটো কারণ আমার মনে হয় আছে একটা হচ্ছে যে আমি যখন কোনো কিছু শুনছি আমি অনেক কিছু কল্পনা করতে পারছি যেটা দেখলে পরে কল্পনা করতে পারছি না যদি আমি একটা দৃশ্য হয় যেখানে আমি যদি বলি শুভ ময় পাশের ঘর থেকে তুমি একটু বেহালাটা আনো তো অনেকদিন বেহালা বাজাই না এই নাও বেহালাটা নাও আমি কিন্তু শ্রোতা যে সে কিন্তু বেহালাটা দেখতে পাচ্ছে সে কিন্তু দেখছে যে আমি বেহালাটা ধরছি এবং বাজাচ্ছি যেটা মঞ্চে হলে বেহালাটা তুমি দেখেই পেয়েছি তো আমার কল্পনার জায়গাতে রাবণের দশটা মাথা আমি যদি রাবণের দশটা মাথা আছে যদি দেখিয়ে দিই তার তো আমার তো আর কল্পনার কোনো সুযোগ রইল না কিন্তু সেখানে শ্রুতিতে কল্পনার সুযোগটা থাকে এবং সেই কারণে আমার মনে হয় আকর্ষণটা অনেক বেশি অনেক বেশি বুঝতে পেরেছি মানে এখানে কিন্তু আমার সাউন্ডস্কেপটাও একটা খুব বড় ব্যাপার নিশ্চয়ই মানে ওই টাইম ট্রাভেল করানো নিশ্চয়ই এই যে বেহালাটা আনতে গেল এবং বেহালাটা নিয়ে এসে দিল এই টাইম ট্রাভেলটাও কিন্তু সাউন্ডস্কেপের সেটা এবং এবং আমি যেমন শেয়ালা কমস করতাম এই যে আমি সিগার চমুখে নিয়ে কথা বলছি এইটা তো মুখে করতে হতো ঠিক না ঠিক মানে বা একটা একটা চায়ের কাপের আওয়াজ চাটা খাচ্ছি শ্রোতা কিন্তু দেখছি আমি চাটা খাচ্ছি আমি কিছু খাচ্ছি না একদম তবে এই প্রসঙ্গে একজন কথা আমাকে বলতেই হবে যার কাছে আমার এই অডিও নাটক শেখা তিনি হচ্ছেন শ্যামল সেন মানে কৌশিক সেনের বাবা আচ্ছা মানে আজকে ওনার সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয় না আমি মনে করি বিশাল মাপের অভিনেতা বিশাল মাপের থিয়েটার পরিচালক আমি ওর যদুবংশ এবং উত্তরের ব্যালকানি দেখেছি অসামান্য প্রযোজনা এবং এবং রেডিও নাটক বহু নাটক ওনার ওনার ডিরেকশন আমি করেছি এবং অনেক কিছু শিখেছি পরবর্তীকালে উনি যাত্রায় গেছেন এবং শরীর খারাপ হয়েছে উনি আজকে আর আমাদের মধ্যে নেই আমি মনে করি শ্যামল সেনও কিন্তু আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন এই রেডিও নাটকের ব্যাপারে আচ্ছা বিপ্লব দা এই যে নাটক শেখা এটা কি মনে হয় মানে ছাত্র মানে স্কুল লেভেল থেকে আমাদের অভিনেতা তৈরি করার প্রসেসটা শুরু করা উচিত মানে সবাই যে অভিনেতা হয়ে উঠবে তা নয় কিন্তু কিছু শ্রোতা তৈরি হলো কিছু দর্শক তৈরি হলো যারা থিয়েটার বোঝে যারা ওই শিক্ষাটার মধ্যে দিয়ে পাস করলো যেটা আমাদের এখানে নেই তো 
মানে কি মনে হয় ওই ওই সময় থেকেই করা উচিত না আমার আমার যেটা মনে হয় যে এই যে অভিনয় শেখা বা গান শেখা এটার মধ্যে মূল তফাত হচ্ছে যে গান প্রথম কথা গানের একটা নোটেশন আছে ঠিক আমি সেই নোটেশন অনুযায়ী আমার যিনি শেখাচ্ছেন শিক্ষাগুরু তার কাছ থেকে আমি শিখছি এবং সেটা আমি চর্চা করছি বাড়িতে তানপুরাতে হোক হারমোনিয়ামে হোক কালীগড়ায় হোক নাটক তো সেইভাবে চর্চা হয় না নাটক চর্চা করতে গেলে ভালো অভিনয় দেখতে হবে অভিনয় চর্চা করতে অভিনয় শিখতে গেলে সে আমি নাটকই করি টেলিভিশনই করি সিনেমাই করি আমাকে চর্চা করতে হবে দেখতে হবে এবং নিজেকে অভ্যাস করতে হবে চর্চা করতে হবে সেইখানে আমার যেটা মনে হয় যে আজকে যদি আমি জানি যে আমার গলায় সুর আছে তাহলে আমি গানটা শিখতে পারবো আমাকে নিজে বুঝতে হবে যে আমার মতো অভিনয়টা আছে না নেই যদি থাকে তাহলে পরে কিন্তু সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং দেখার মাধ্যমে আমরা কিন্তু মনে করি যে অভিনেতা তৈরি হওয়ার সম্ভব আবার আরেকটা দিকও আছে যে ভালো অভিনেতা হলেই যে সে ভালো অভিনয় করবে তার কোনো মানে নেই তার কিন্তু ভালো একটা চিত্রনাট্য বা নাটক পেতে হবে সে অভিনয়টা করার জন্য সে যদি সেটা না পায় এবং আজকে আমরা যখন বলি যে বম্বেতে কি অসামান্য সব অভিনেতা সিনেমাতে বেরোচ্ছে এবং তারা কি স্ক্রিপ্ট পাচ্ছে আজকে নিউটনের মতো ছবি মাসানের মতো ছবি তারপরে ভিকি ডোনারের মতো ছবি বা আন্ধানুনের মতো ছবি বা আমি বলবো পঙ্কজ ত্রিপাঠী যে ছবিটা করলো বা বারেলি কি বার্ফি এরকম লাঞ্চ বক্স ওই রকম সাবজেক্ট পাচ্ছে বলে কিন্তু আমরা একটা ইরফান খান পাচ্ছি সুতরাং এটা খুব একজন অভিনেতাকে যদি সঠিকভাবে একটা চিত্রনাট্য বা নাটক না দেওয়া যায় তাহলে তার ক্ষমতাটা সে দেখাবে কি করে সুতরাং এটা একে অপরের পরিপূরক অনেক অনেকগুলো শর্তের ওপর ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ এবং আমি যেমন একজনের কথা আমি বলতেই পারি সুভাষিস মুখোপাধ্যায় হারবার দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম সুভাষিমান অভিনেতা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওনাকে যে চরিত্রগুলো করতে হয়েছে সেই চরিত্রগুলো তো কোনো মানে এই নেই মানে কোনো রকম ভিত্তি নেই কোনো মানে একটা বড় শক্ত বুনিয়াদও নেই যার উপরে চরিত্রটা দাঁড়িয়ে আছে উনি যে উনি একটা সুযোগ পেয়েছেন ভালো একটা চরিত্র উনি দেখিয়ে দিয়েছেন যদি উনি কত বড় মাপের অভিনেতা বা আমি বলবো যে এটা যে অভিনয় করেছেন এই এই কিছুদিন আগে আমরা ছবি দেখলাম বাকি ইতিহাস বাদল সরকারের সেখানে বাদল সরকারের ভূমিকায় পাঠ করেছেন সুভাষ বা মহালয়াতে যে পাঠটা করেছেন এবং তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে উনি ভালো অভিনেতা ভালো চরিত্র পেলে ওনার ভালো অভিনয়টা আমি দেখতে পাবো যেখানে ভালো চরিত্র পাবো না সেখানে একদম গতানুগতিক যে জিনিসগুলো সেগুলো আমি অভিনয় করে দেখ বিপ্লদা আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে চলে এসেছি একটা প্রশ্ন খুব বলে কিছু নেই শেষ নাহি যে শেষ আমরা আরও কথা বলবো পরবর্তী পর্বগুলোতে কিন্তু আমি একটা একটা গতানুগতিক খুব প্রশ্ন করতে চাইছি যেটা হচ্ছে যে গতানুগতিক নয় না এটা আর একটা প্রশ্ন আমি ফেরত যাই যেটা আমি বাদ চলে গেল এই যে তোমার ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজি বলা এটা এটা কি তোমাকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে কোনোভাবে এগিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই যে চরিত্রটা আমি শৈবাল মিত্রের ছবিতে করেছি ইংরেজি না জানতাম চরিত্রটা পেতামই না কারণ আমাদের মুশকিল হচ্ছে যেহেতু আমরা উপনিবেশ ছিলাম দীর্ঘদিন ব্রিটিশদের পরে ইংরেজি আমাদের এখানকার মানে অফিসিয়াল ভাষা এবং ভালো ভালো হাই স্টাডিজ এর বইগুলো ইংরেজিতে লেখা ভালো চাকরি করতে গেলে ইংরেজিতে ইন্টারভিউ দিতে হবে ব্যবসা করতে গেলে ভালো টেকনোল টেকনোলজিক্যাল কোলাবরেশন করে পরে তাদের সাথে বিদেশের সাথে কথা বলতে ইংরেজিতে আমাকে জানতে হবে এমনকি অভিনয় করতে গেলেও এরকম কোনো গ্যারেন্টি নেই যে আমার সেখানে ইংরেজি শব্দ থাকবে না ইংরেজি জানাটা একটা একটা খুব বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে আজকের দিনে কারণ আমি যে কাজটাই করছি সেটা কমিউনিকেশন একদম সেটা যদি আমি অভিনয় করি স্ক্রিপ্ট লিখি ডিরেকশন দিই চাকরি করি সবই কমিউনিকেশন সেটা ইংরেজি ছাড়া ভারতবর্ষে ভাবা খুব কঠিন এবং আর একটা যেটা তুমি এই মুহূর্তে একটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছো পর্দা নাড়ালে অনেক দত্ত অপরাজিততে হ্যাঁ ওটা আসলে যেহেতু এই মুহূর্তে ছবিটা 
প্রস্তুত পর্ব চলছে ওটা নিয়ে বেশি প্রচার আমরা করতে পারছি না মুহূর্তে কিন্তু আমি মনে করি যে এটা আমার কাছে একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ ছবি যে ধরনের বিষয়বস্তু প্রথম কথা হচ্ছে এটা সত্যজিৎ রায় শতবর্ষ এবং উনি প্রথম পরিচালক যিনি ভারতবর্ষের ছবিকে আন্তর্জাতিক জায়গায় একটা আন্তর্জাতিক মানচিত্রে একটা জায়গা দিয়েছে এবং ছবিটা একটু এগোক সম্পাদনা শুরু হোক তখন আর এটা নিয়ে আমাদের আরও বিস্তারিত কথা বলতে হবে ঠিক আছে আর এখন যারা অভিনয় করছেন বা সামনে যারা অভিনয় তাদের প্রতি আপনার না ভালো অভিনেতা তো ডেফিনেটলি আমাদের এখানে প্রচুর আছে আমি মনে করি যেমন আমি শাশ্বত খুব শক্তিমান অভিনেতা মনে হয় আমার খরাজ মুখোপাধ্যায় তারপরে বিশ্বনাথ বোস অনির্বাণ যার সাথে আমি গুমনাতে পাঠ করলাম শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজে কিন্তু খুব শক্তিমান একজন অভিনেতা তো বিনয় দিয়ে শুরু করেছিল একুশে পা একুশে পা থেকে আমার মনে হয় একুশে পা বোধহয় প্রথম আমি যদি ভুল না করে থাকি অভিনেতা অনেকেই আছেন আমার মনে হয় যে সেরকম যদি চিত্রনাট্য বা সেরকম যদি নাটক হয় এবং আরও মঞ্চে তো প্রচুর আছে আমি কা কাঞ্চন মল্লিকের কথা বলছি আমি তো অবাক হয়ে গেছিলাম দুটো চরিত্র দেখে কাঞ্চন মল্লিকের একটা যে থানা থেকে আসছে তিনি ইন্সপেক্টরের পার্ট করছেন কৌশিক কিন্তু সে পার্টটা করছে না কৌশিক কিন্তু বাড়ির মালিকের পার্টটা করছে ক্রিস্টি নাটকটা ইন্সপেক্টর কলস এবং আরেকটা ছবি দেখে নাটক দেখেছিলাম কাঞ্চনের ম্যাকবেথে ম্যাকডাফ মানে অসামান্য অভিনেতা আমার তো অসামান্য লেগেছে কাঞ্চনের অভিনয় এরকম আছে নেই যে তা না কিন্তু আবার সেই তুলনায় যে ধরনের কাজ বা চিত্রনাট্য বা নাটক প্রয়োজন হয়তো তারা পাচ্ছেন না করে সেরকমভাবে আরও অনেক এরকম অভিনেতা এগিয়ে আসতে পারছে থ্যাংক ইউ বিপ্লব দা থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি আবার আড্ডা পারবো আমরা বিপ্লব দার সাথে পরবর্তীকালে কোনো সময় সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার নমস্কার